ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ റൈസും ഉഴുന്നും സോക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം രാത്രി നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന നാളെ ദോശ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് കുറച്ച് കാര്യം ഞാൻ മുന്നേ പറയാം അത് ചെയ്ത് വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് ഉഴുന്ന് പൊടിച്ചതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉഴുന്നൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഉഴുന്ന് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുക പരത്തി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ വെയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വെയിലത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വെയിലത്ത് വയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയിലോ ഒരു പാത്രത്തിലോ നന്നായി പരത്തി വെച്ച് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ച് വയ്ക്കുക പൊടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ജാറിലിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു രണ്ട് മാസം വരെയൊക്കെ നന്നായിട്ടിരിക്കും കൂടുതൽ നാൾ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ വറക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ പൊടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പൊടി ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് ജാറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പീസ് വേണം ഈ ഉഴുന്നിൻ്റെ പൊടി ഷോപ്പുകളിൽ മേടിക്കാനും കിട്ടും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കേരളയിലൊക്കെ ഉണ്ട് മില്ലിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് പൊടിച്ചു തരും ചക്കി അല്ലെങ്കിൽ മില്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിൽ കൊടുത്താൽ പൊടിച്ചു തരും അങ്ങനെ പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം തുറന്ന് വെച്ച് അതിലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റും ആ ചൂട് അതൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം വേണം ബോട്ടിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ മില്ലില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ പുറത്തുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉഴുന്നെടുത്ത സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതോ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയോ പത്രിയുടെ പൊടിയോ എന്ത് പൊടി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇടരുത് നിങ്ങളൊരു പാത്രത്തിൽ ഇത് പൊടികളിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക എല്ലാ പൊടികളും ഒന്ന് മിക്സായി കുറച്ച് ഒരു ബാറ്റർ പരുവത്തിൽ വരണം ഓക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏകദേശം ദോശയുടെ ഇഡ്ഡലിയുടെ ബാറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ ഒരു ഇഡ്ഡലിയുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വരുന്നവരേക്കും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പൊടികളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഇഡ്ഡലിക്ക് ഇടുന്ന അത്ര വെള്ളം മതിയാവില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വറുത്ത പൊടിയായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ഇതിൽ ആവശ്യമായി വരും ഓക്കെ ഇതാ ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായി വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇതായണം എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ്റ് ആയി ഒരു ഇഡ്ഡലി ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു പരുവ ആവണം പൊടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മിക്സിന് ആശാവാൻ ഇടയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ജാറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉഴുന്നും അരിയുടെ അരിപ്പൊടിയും എല്ലാതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം എന്താ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഏത് പാത്രത്തിലോട്ടാണോ ആ പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു കുക്കറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ ലിഡും വാഷ്
അതിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും രാവിലെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലേ പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ എന്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ദോശ മാവ് എടുത്ത് ചൂടായി കിടക്കുന്ന ദോശ തവയിൽ ഒഴിച്ച് പരത്തി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നല്ല ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും തിക്ക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതേ സെയിം ബാറ്റർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇഡ ഇന്ന് ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദോശ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദോശയിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ക്രിസ്പി ആയിട്ടോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഉഴുന്നും അരിയും അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ദോശ ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഒരു ദോശ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഇത് ദോശ കഴിക്കുന്നത് നാളികേരം അരച്ചുണ്ടാക്കിയ ചട്നി ചട്നിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിലുള്ള ദോശ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ദോശയായിട്ടോ ഇഡ്ഡലി ആയിട്ടോ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും